நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இரண்டு நாடுகளுக்கிட்டையுமே முப்படைகள் இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலே போர் வந்தா இந்தியா ஜெயிக்குமா இதனால யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கடந்த பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி நடந்த புல்வாமா தீவிரவாத தாக்குதலை தொடர்ந்து பல ஊடகங்களில் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் வருமா வராதா போர் அப்படின்றது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் இன்னைக்கு வந்து பாகிஸ்தான் மீது போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா இப்போ ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடையில போர் அறிவிக்கிறாங்க போர் தொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா இரண்டு நாட்டுக்குமே உலகம் முழுவதும் பல நட்பு நாடுகள் இருக்கும் எதிரி நாடுகள் இருக்கும் இந்த நட்பு நாடுகள்லாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டு எல்லாருமே போர் தொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு வேர்ல்டு வாராகவே மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு எந்த நாடு போரில் ஜெயிச்சாலுமே பொருளாதார ரீதியில் கண்டிப்பாக பின்னடைவை சந்திப்போம் அப்படின்றதுல எந்தவித மாற்று கருத்துமே கிடையாது அதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்தியா பாகிஸ்தான் மக்கள் தொகை முப்படைகள் இந்த முப்படைகளுக்கு பண்ணக்கூடிய செலவுகள் இதை பத்தி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் அதோட கேபிட்டல் இஸ்லாமாபாத் மக்கள் தொகை இருபது கோடியே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்தியா கேபிட்டல் நியூ டெல்லி மக்கள் தொகை நூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு இந்தியன் ஆர்மி ஃபோர்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஃபோர்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி ஆக்டிவ் பர்சனல்ஸ் பதிமூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் ரிசர்வ் பர்சனல்ஸ் இருபத்தெட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஃபோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் பர்சனல்ஸ் ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரிசர்வ் பர்சனல்ஸ் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டு நாட்டு ஆர்மி ஃபோர்ஸ் கிட்டையுமே போர் பீரங்கிகள் இருக்கு அதை வகைப்படுத்தியும் வச்சிருக்காங்க இந்த ரகம் இந்த ரகம் அப்படின்ற மாதிரி அதில் காம்பேக்ட் டேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரகத்தை சேர்ந்த பீரங்கிகள் வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டும் இந்தியாவுக்கிட்ட நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஆறும் இருக்கு ஆர்மர்டு ஃபைட்டிங் வெஹிக்கிள் பாகிஸ்தான் கிட்ட இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாலும் இந்தியா கிட்ட மூவாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஏழும் இருக்கு செல்ஃப் ப்ரொபல்டு கன்ஸ் பாகிஸ்தான் கிட்ட முன்னூத்தி ஏழும் இந்தியா கிட்ட நூத்தி தொண்ணூறும் இருக்கு தோடு ஆர்டிலரின்னு சொல்லப்படுற இழுவை பீரங்கிகள் வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பதும் இந்தியா கிட்ட நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டும் இருக்கு மல்டிபிள் லான்ச் ராக்கெட் சிஸ்டம் வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட நூத்தி நாற்பத்தி நாலும் இந்தியா கிட்ட இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறும் இருக்கு இதை தொடர்ந்து இரண்டு நாடுகள்கிட்டையும் இருக்க ஏர் ஃபோர்ஸோட கம்பேரிசன் பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த ஏர்கிராஃப்ட் ஒன்று <laughs> மேலும் <laughs> வெற்றி <laughs> வெளிநாட்டில் 
பாகிஸ்தான் ரஷ்யா அமெரிக்கா இதில் இந்த அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸை விற்று விற்று அவங்க இன்னும் பெரியாலாகிட்டே போகிறாங்க பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா மூணு ஃபோர்ஸ்லேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய போர் விமானங்கள் வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் இந்தியாவில் தான் தயாரிக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லை எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ரஃபேல் போர் விமானம் இந்த போர் விமானம் ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ ஊழல் நடந்தது நம்ம அரசியல்வாதிகள் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதையும் நம்ம ஒரு வீடியோவாக கூட பார்த்துருந்தோம் இப்படி இந்தியாவில் எதுவுமே தயாரிக்காமல் வெளிநாடுகளில் வாங்குறதுனால இந்தியாவுக்கு அது பொருளாதார ரீதியில் பின்னடைவு தான் ஆனால் அதை நம்மக்கிட்ட விற்கிறாங்க இல்லையா அதாவது வெப்பன்ஸை தயாரிக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே கொண்டாட்டம் தாங்க ஓகே தம்பி இந்தியா பாகிஸ்தான் சண்டை வருமா வராதா சிம்பிளாக சொல்லு அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக சண்டை வராதுங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போர் காரணங்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் சொல்கிறேன் இப்போ சண்டை வராதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போரில் பங்களாதேஷ்க்கு ஒரு போரில் வந்து இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதை தவிர்த்து மற்ற போர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய இராணுவம் அத்துமீறினதுக்காக இந்திய இராணுவம் பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க அதனால போர் வந்திருக்கு இந்த புல்வாமா தாக்குதலில் தீவிரவாதிகள் தான் தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க அதனால தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு அவங்கள அழிக்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கையோ அதை தான் வந்து இந்தியா எடுப்பாங்க அதில் ஒரு மெத்தடு தான் வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது மீண்டும் மீண்டும் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு பல பேர் வந்து போர் தொடுக்கணும் அப்படின்ற கருத்துக்களை பதிவிட்டாலுமே போர் அப்படின்றது ஒரு முடிவாக இருக்கவே இருக்காது அதனால மிக மோசமான விளைவுகளை நம்மளும் சந்திக்கணுன்றதை குறிப்பிட்டு இனிமேல் யாரும் வந்து போர் வேணுன்றதை குறிப்பிடாமல் எந்த வகையில் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கலாம் அப்படின்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெ